Olá pessoal, eu vou detalhar aqui como é, baixar, como é, instalar e como liberar o Multimídia Nosso Trânsito. Abra o browser, pode ser o Chrome, o Internet Explorer ou outro que você tiver em sua máquina. Aqui na barra de, de, de endereços, a gente vai estar tá, é, entrando com o link né, que faz, que leva você à página de download. Se caso você já não esteja né, é, nesta página, porque tem vários locais aí na, que a gente disponibilizou na internet, que você clica e vai direto. Mas caso você não esteja, é só você copiar de forma fiel esse endereço aqui, tá? considerando letras maiúsculas e minúsculas. Dá o Enter, automaticamente você vai para a página de download. Você vai clicar em concordo e depois em download automaticamente ele começa a fazer a, é, o, a, a baixa, né? fazer o download do seu arquivo. Vamos aguardar. Como ele vai estar tá baixando o curso completo, pode ser que demore aí em torno de uma hora, uma hora e meia, dependendo do computador um pouco mais. Tá ok? Então vamos aguardar aí o download do nosso curso multimídia Nosso Trânsito. Após a realização do download, você vai ter aqui no, na sua barra, se for o Chrome, né, eu, eu aconselho que você utilize o Chrome, que é um, um browser com mais, mais confiável, você vai ter o nome do instalador aqui na sua barra de tarefas aqui do, do browser. Clicando no botão direito, você vai ter aqui, ó, mostrar na pasta. Você vai ver exatamente onde, o, o local onde você baixou o nosso instalador. Então tá aqui, ó. Instalador Multimídia NT.rar Ele é um, um arquivo que está compactado. Para que você consiga abri-lo, ele vai ter esse ícone aqui. Se ele tiver com esse ícone, quer dizer que você já tem um programa necessário, que é uma, uns livrinhos né, é, empilhados. Você já tem o, o programa necessário para abrir o instalador. Caso você não tenha, é só você voltar aqui no, nosso, no, no Chrome, abrir uma nova aba. E é, no, no Google, caso você não esteja com ele, que você digita google.com.br e você vai pesquisar por download WinRAR. Dá Enter. Automaticamente ele vai fazer uma pesquisa, né? A princípio vai ser o primeiro aqui, ó. WinRAR, download and support. Clicou nesse link. Você vai para a página de download do WinRAR, caso você não tenha ele instalado. Como você identifica? Se o, o arquivo que você baixou do, do curso já tiver com as pastinhas lá do ícone da pastinha já está instalado caso não esteja é só você fazer a, a baixa aqui do WinRAR você vai procurar aqui ó caso você não queira instalar na versão inglesa na língua inglesa você vai ter aqui para 32 bits 64 bits que é o, é, o tipo né de, de, de Windows que você tem na sua máquina se você tiver na dúvida baixa o 32 se você não sabe se é 32 ou 64 baixa o 32 ok Bom, então voltando aqui ao nosso instalador, né? Mostrar na pasta. Você dá duplo clique nele. Você vai abrir aqui as pastas, né? Que você tem aqui, pode fechar esta janela. Então aqui, ó, você vai ter aqui é, as, os três instaladores, o 1, o 2 e o 3. Nós vamos estar descompactando esse, esse conteúdo para o local, eu, eu a princípio eu gosto de descompactar para a área de trabalho, que é um local que eu sei que todo mundo vai acessar, sabe onde é que está, fácil de identificar, então dou ok, ele vai descompactar todo o conteúdo do instalador na pasta de trabalho, ok, vou fechar aqui, posso fechar aqui, fecho também aqui o, o, o local onde eu baixei, vamos mostrar aqui agora, ó. Eu vou exibir, eu ocultei os ícones, no seu caso já vai estar mostrando, né? Eu vou ter aqui uma pasta, que é a pasta onde eu fiz o, a, a descompactação do nosso multimídia. No meu caso aqui, ele descompactou pra, diretamente para a área de trabalho. Ó. Então eu tenho aqui ó, o, o, o arquivo 1 de instalação, o arquivo 2 de instalação e o arquivo 3 de instalação. Tá? E é nessa ordem que eu vou instalar. Eu venho aqui no primeiro, dou um duplo clique. E ele vai estar executando o primeiro item da instalação, que é o Adobe Air, que é o plugin. Tá? Esse Adobe Air aqui é um, é um programa da própria Adobe. Vai concordar, ele é rapidinho. Instala, né? conclui. 
Em alguns casos, ele pede para atualizar, às vezes o, o, o Adobe lança alguma atualização, você pode concordar com isso, não tem problema nenhum. Logo em seguida, você executa o 2, dá um duplo clique e continua. Não precisa mudar nada aqui, ok? Você vai só continuar, ele vai instalar rapidinho também. Vai abrir essa tela, que é a tela do curso, por enquanto sem conteúdo, uma tela em branco, pode fechar. E vem aqui no multimídia, que é o pacote do curso, e executa o multimídia. Executa a instalação do pacote do curso. Ok? Executa a instalação do pacote do curso. Então ele vai começar a instalação. Esse aqui tem uma... uma ele demora um pouco mais, porque ele é, ele, ele é, praticamente ele é 1.6 GB. Ok? 1.6 GB. Então ele vai demorar um pouquinho, não se preocupem, em algum momento ele vai começar a fazer a instalação, ele vai fazer uma varredura. Se você tiver antivírus, pode ser que o antivírus pergunte se é um arquivo confiável, é só você falar que sim, né? sem problema nenhum. E você vai clicar simplesmente em extrair. Daqui ele vai de 0 a 100% da instalação, ok? Então vamos aguardar esse processo de instalação. Chegando em 100%, ele já vai fechar a janela. E a partir daí você vai ter, simplesmente que, é, você vai ter um ícone na sua área de trabalho, que é o Multimídia Nosso Trânsito, 1.4.2 ou a sequência, 1.4.3, conforme a versão. Esses três itens você pode deletar, tá? Cuidado, é o 1, o 2 e o 3, não o ícone do próprio curso, que são parecidos, tá ok? Então vamos deletar o 1, vamos deletar o 2... E vamos deletar o 3, até mesmo para você não confundir é, com a questão do próprio multimídia. Abrindo o multimídia, com um duplo clique, veja que agora nós já temos o pacote instalado. Certo? Vamos abrir o curso. O que, que vai acontecer? Ele vai pedir o serial. Esse serial, é, alguns clientes já têm o serial próprio. Caso você não tenha, pode usar o serial, o serial genérico, que é 0... 294 NN 466C de casa, C de casa e manda ativar. Automaticamente ele já ativa e abre o seu multimídia. Ok? Bom, aqui tá, nós temos um, um material completo. Completo com todo o conteúdo. Vamos ver aqui, por exemplo, um vídeo aqui. Ó, é, aquaplanagem. Vamos ver a aquaplanagem, vamos buscar o assunto aquaplanagem. Então tem vários conteúdos, por exemplo aqui, ó, um vídeo em 3D, trabalhando a questão da aquaplanagem já com a tradução em libras. Bom, mas eu quero que vocês entendam também o seguinte, é, esse, esse material ele vai muito além de um multimídia é, com vídeo, ele tem vários recursos. Então para você entender é, de todo o conteúdo, eu aconselho fortemente que você, aqui você sai do curso, né? E no início, naquela tela inicial, você tem aqui ajuda. Clique nesse item, nesse botão. Ele vai direcionar vocês para uma página que tem todo o conteúdo de ajuda. Por exemplo, aqui, ó, como instalar, que é o que eu acabei de fazer. Conhecendo todos os recursos. Aqui você vai ter uma noção geral de todos os recursos do multimídia. Como navegar no conteúdo. Ele tem várias formas de navegação. Conhecendo os elementos do slide. O slide tem vários elementos de ajuda de informação, como deixar a tela cheia para que você ocupe toda a janela, por exemplo, do seu, da sua televisão ou do seu projetor multimídia. Você pode organizar as, organizar as matérias e assuntos, você pode criar um, todo um layout né, de conteúdo diferente, ocultando conteúdo ou reorganizando conteúdo. Você pode, uma coisa importante é a, a possibilidade de atualização do curso pela internet. Periodicamente você pode clicar no botão atualizar. Você pode inserir conteúdo externo, onde tem um vídeo do YouTube que você gosta muito, um conteúdo no seu computador, você pode inserir diretamente no slide para que você fique com o conteúdo todo organizado e assim por diante. Você pode cadastrar turmas, você pode desenhar em tela, é, realizar pesquisas, você pode criar, é, salvar as informações, informações de usuário, caso você precise formatar o seu computador, não, não perder essas informações. E por final, aqui são recursos diversos e os jogos que é, tornam a aula bem mais dinâmica e mais agradável para o aluno. 
ok? Então essa foi a instalação do multimídia e uma rápida ideia do que ele tem. Muito obrigado, aconselho que assistam cada vídeo de ajuda para você poder extrair do multimídia todo o conteúdo necessário e toda a eficiência necessária para o bom aproveitamento desse excelente material. Muito obrigado.